ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காம்போசிட் டேட்டா டைப்ஸ் இன் பிஎல்எஸ்கியூஎல் பிஎல்எஸ்கியூஎல்ல காம்போசிட் டேட்டா டைப்ஸ் அப்படினா என்னனு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈச் வேல்யூ இன் பிஎல்எஸ்கியூஎல் அதாவது ஒவ்வொரு வேல்யூம் பார்த்தீங்கன்னா பிஎல்எஸ்கியூஎல் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் இல்லை வேரியபிளாக இருக்கும் இல்லை பெராமீட்டர்ஸ் ஹேஸ் ஏ டேட்டா டைப் தட் டிடமைன் த ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம் டேட்டா டைப் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ஸ்டோ அதாவது ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த பிஎல்எஸ்கியூஎல் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது என்ன எத்தனை என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலர் அண்ட் தென் காம்போசிட் ரெண்டு டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது ஸ்கேலர் அண்ட் காம்போசிட் டேட்டா டைப்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேலர் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோன்னா த வேரியபிள்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கேலர் டேட்டா பை கேன் ஹோல்ட் ஒன்லி ஒன் வேல்யூ அதாவது ஸ்கேலர் நம்ம எப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் ஹோல்ட் பண்ணோம் ஒன்று இன்டீஜராக இருக்கலாம் இல்லை வேறு கார் இருக்கலாம் அண்ட் தென் ஸ்டிங்காக இருக்கலாம் எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும் தான் ஹோல்ட் பண்ணும் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஸ்கேலர் டேட்டா டைப் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்வோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தினா காம்போசிட் டேட்டா டைப்ஸ் காம்போசிட் டேட்டா டைப்ஸ் அப்படினு பாத்தினா தி வேரியபிள்ஸ் ஆஃப் தி காம்போசிட் டேட்டாபேஸ் கேன் ஹோல்ட் many values அதாவது அட் ஏ டைம்ல நிறைய வேல்யூஸ் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இன் any டேட்டா டைப் சிம்பிளா சொல்லணும் பார்த்தனா மோர் வேல்யூஸ் கேன் பி ஸ்டோர்ட் வித் எனி டேட்டா டைப் எந்த டேட்டா டைப் வேணா இருக்கலாம் அது வந்து நிறைய வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுறத நான் சொல்லுவோம்னா காம்போசிட் டேட்டா டைப்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இந்த காம்போசிட் டேட்டா டைப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் தென் கலெக்ஷன்ஸ் இதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெக்கார்ட்ஸ் ரெக்கார்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா இஸ் எ குரூப் ஆஃப் ரிலேட்டட் டேட்டா ஐட்டம் ஸ்டோர்ட் இன் ஃபீல்ஸ் அதாவது ரெக்கார்ட் என்ன சொல்லுவோம் இஸ் எ குரூப் ஆஃப் ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ் இன் விச் இட்ஸ் ஓன் நேம் அண்ட் டேட்டா டைப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேரியபிள் த்ரூ டைப் இப்போ ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்லா கவனிக்கணும் இந்த இது வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப்பிக்கே கிளியராக புரியும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாபிக் வந்து கிளியராக புரியாது ஏன்னா இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் கொஞ்சம் கவனிச்சா தான் புரியும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் மை டேபிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நான் அதுவும் ஸ்டூடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் சம் டேட்டா ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் நேம் அண்ட் தென் ஏஜ் ஆர் டிப்போர்ட் பண்ணி எனி திங் இப்போ சம்திங் இருக்கும் இல்லையா ஐடினா ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் தென் சம் நேம் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஏதோ ஏஜ் டென் ஏ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி தட்ஸ் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டேபிள் இப்போ இதில் எது ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கல ரோஸ் ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த ரோஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இஸ் ஏ ரெக்கார்டு இஸ் ஏ ரெக்கார்டு இப்போ ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ரெண்டு ரெக்கார்டு இது ஏன் வந்து ரிலேட்டட் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டோர் சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன இருக்குது நமக்கு ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் நேம் அண்ட் தென் ஏஜ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி வந்து நம்பர் ஸ்டூடெண்ட் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்கர் ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் இப்போ வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதான் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ரோட் டைப் ஒவ்வொரு ரோவும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒவ்வொரு ரெக்கார்ட் இஸ் எ குரூப் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் இது மொத்தத்தையும் சேர்க்கறதுனா அதே இஸ் எ குரூப் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லை இது என்ன சொல்லுவோம் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் ஃபீல்ட்ஸ் கூட சொல்லுவோம் இதுனா ஈச் ஒன் ஃபீல்டு இது ஃபுல்லாக ஒரு ஃபீல்டு ஓகேவா இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரெக்கார்ட்ஸ் எனக்கு கிளியராக புரிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து கலெக்ஷன்ஸ் கலெக்ஷன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஏ கலெக்ஷன் இஸ் அன் ஆர்டர்ட் குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் கலெக்ஷன் என்ன சொல்லுவோம் ஆர்டர்ட் குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் த சேம் டைப் இட் ஈஸ் ஜென்ரல் கான்சர்ட் தட் இன்க்ளூஸ் லிஸ்ட்டு அரேஸ் எல்லாமே வந்து இதில் வந்து வரும் இப்போ கலெக்ஷன்ஸ் இப்போ ரெக்கார்ட் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் இல்லையா இப்போ கலெக்ஷன்ஸ் மீன்ஸ் இப்போ பர்டிகுலர் கால் அதாவது காலமாக டிஃபைன் பண்ணியிருக்கதா நான் சொல்லுவேன் கலெக்ஷன்ஸ் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இருக்கு இல்லையா இது மொத்தமாக சேர்க்கறது இது இப்படி இருக்கிறதா நான் சொல்லுவேன் கலெக்ஷன்ஸ் இட் இஸ் அ சேம் டேட்டா டைப் தானே இப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஐடினா எல்லாமே எப்படி இருக்கும் சேம் டேட்டா டைப் தான் இருக்கும் ஆனால் ரோ ரெக்கார்ட் என்ன நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப் இப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரோ ரெக்கார்ட்ஸ்னா என்னது கலெக்ஷன்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சிருக்கோன்ன
அதாவது நம்ம ரெக்கார்ட் நேம் ஓகேவா இது வந்து நம்ம எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இஸ் எ யூசர் டிஃபைன் ஈஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு ரெக்கார்டுன்னு கொடுத்துட்டு ஃபெயில்டு டிக்ளரேஷன் நம்ம ஃபீல்டு என்னென்ன ஃபீல்டு வேணுமா டிக்ளரேஷன் அண்ட் தென் ஐடென்டிஃபியர் ஐடென்டிஃபியர் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு டைப் நேம் அந்த டைப் நேமுக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபியர் கொடுக்குறோம் இது வந்து டிக்ளரேஷன் ஃபீல்டோட டிக்ளரேஷன் பார்த்தோன்னா ஃபீல்டு நேம் கொடுத்துட்டு ஃபீல்டு டைப் ஆர் வேரியபிள் பர்சன்டேஜ் டைப் அது வந்து அப்புறம் பார்க்கலாம் ஒவ்வொன்றா பர்சன்டேஜ் டைப்னா பர்சன்டேஜ் ரோட் டைப்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் டேபிள் டாட் காலம் பர்சன்டேஜ் டைப் ஆர் டேபிள் ரெண்டுத்தில் எதனா கொடுக்கலாம் ஒன்னு ஃபீல்டு கொடுக்கலாம் இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாகவும் ஃபீல்டு கொடுத்துலாம் இல்லை வேரியபிள் கொடுத்துட்டு பர்சன்டேஜ் டைப்பும் கொடுக்கலாம் டேபிள் டாட் ஆர் டேபிள் டாட் என்ன டேபிள் நேமோ டேபிள் நேம் கொடுத்துட்டு அவருடைய கால நேம் கொடுத்துட்டு டைப்பும் கொடுக்கலாம் இல்லை டேபிள் வந்து ரோட் டைப் இது எப்படி வேணால் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இஸ் அ நாட் நெல் அண்ட் தென் டிஃபால்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ரெக்கார்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான சின்டெக்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எக்ஸாம்பிளோட கிளியராக பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட் இந்த டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஏஜ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லி நாலு டே டி நாலு காலம் இருக்கு அந்த நாலு ரோ இருக்கு ஒன் நாட் ஒன் ஒன் நாட் டூ ஒன் நாட் த்ரீ நாலு ரோ இருக்கு ஓகேவா இதான் நம்மளுடைய டேபிள் இது எப்படி நம்ம டிக்ளரேஷன் பண்ண போகிறோம் அதாவது இப்போ எப்படி வந்து ஒரு ரெக்கார்டாக கிரியேட் பண்ண போகிறோம் சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம பார்த்துலாம் டைப் டைப்ன்றது கீவேர்டு இப்போ எஸ்டியூ டைப்னா நான் கொடுக்குற நேம் ஸ்டூடெண்ட் டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்கார்ட் டைப் இது வந்து என்னது ரெக்கார்ட் டைப் ஈஸ் ரெக்கார்டு கொடுத்துட்டேன் எனக்கு எந்தெந்த வேரியபிள் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் சொன்னலே எனக்கு ரெண்டே ரெண்டு தான் வேணும் அதுக்கு நான் கொடுக்குற நேம்னா எஸ்டிடி ஐடி நம்பர் நம்பரில் டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் இது வந்து நமக்கு நம்பர் டிக்ளேர் பண்ணுற வேரியபிள் நேம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுனோ இது நம்பர் டிக்ளேர் பண்ணுற வேரியபிள் நேம் இப்போ நான் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி அப்படி எஸ்டியு அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி நம்பர் கொடுத்துட்டேன் அந்த எஸ்டியு அண்டர் ஸ்கோர் நேம் கொடுத்துட்டு ரெண்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் இல்லையா அதனால் ஸ்ட்ரிங்கில் கொடுத்துருக்கோம் வேர் கேர் ஆஃப் டூ ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஐடின்றது நம்பர்னால் நம்பர் கொடுத்துட்டு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபியர் அந்த இதை பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய தெரியும் ஐடென்டிஃபியர் அண்ட் தென் டைப் நேம் இப்போ ஐடென்டிஃபியர் நான் ஒரு நான் கொடுக்குறேன் ஸ்டூடெண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ரெக்கார்டு வந்து என்னோடய ஐடென்டிஃபியர் எந்த டைப்புக்குனா இந்த டைப் எஸ்டியு டைப் இங்கே என்ன டைப் நேம் கொடுக்குறோமோ அதான் இங்கே வந்து நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்ணணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிஹைண்ட் கொடுத்துட்டேன் செலக்ட் கொரி கொடுத்தாச்சு எனக்கு என்னென்ன வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம இங்கே இருக்கிற ஃபீல்டு தான் கொடுப்போம் இல்லையா இப்போ வந்து ரெக்கார்டு மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெக்கார்டில் என்ன ஃபீல்டு கொடுக்குறோமோ அதை வச்சு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எஸ்டிடி ஐடி இப்போ நான் எஸ்டிடி ஐடி எஸ்டியூ நேம் கொடுத்துட்டு இன்டு இன்டு கொடுத்துட்டு நம்மளுடைய ஐடென்டிஃபியர் நேம் தான் இந்த இடத்துல கொடுக்கணும் அப்போ ஸ்டூ அதான் ரெக்கார்ட் நேம் திஸ் இஸ் த ரெக்கார்ட் நேம் ஓகேவா ரெக்கார்ட் நேம் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுன்றது என்னது நம்மளுடைய டேபிள் நேம் ஓகேவா வேர் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி நான் டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிபிஎம்எஸ் அவுட் புட் லைனில் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி கொடுத்துட்டு இங்கே எப்படி நம்ம வந்து கால் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐடென்டிஃபியர் நேம் இருந்துச்சு ஐடென்டிஃபியர் டேட் நேம் டாட் வேரியபிள் நேம் இப்போ ஐடென்டிஃபியர் நேம் நமக்கு என்னது இங்கே ஸ்டூடெண்ட் ரெக்கார்ட் ஓகேவா அப்போ ஸ்டூடெண்ட் ரெக்கார்ட் கொடுத்துனா என்னுடைய வேரியபிள் நேம் என்னது இங்கே ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஃபஸ்ட்டு நான் ஐடி டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நேம் டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டூடெண்ட் ரெக்கார்ட் டாட் எஸ்டியூ நேம் அதாவது ஒரு நேம் நம்ம வேரியபிளை கால் பண்ணுறோம் எண்டு கொடுத்துரும் இப்போ நமக்கு அவுட் புட் எப்படின்னா வரும்னா ஐடி ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் த்ரீன்னு கொடுத்துட்டோம் இல்லையா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு ஃபீல்டு தான் வர மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் நேம் அண்ட் ஐடி இல்லையா அப்போ ஒன் நாட் த்ரீ அண்ட் தென் சுமின்ற பேர் வந்து நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த இடத்துல ஸ்டூடெண்ட் ஐடின்றது நம்ம வந்து நான் கொஞ்சம் சிங்கிள் கோர்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இதில் என்ன நேம் இருக்கும் ஒன் நாட் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு வரும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் நேமே சுமின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து அதே தான் கொடுத்துருக்கேன் அதே டேபிள் தான் நான் எடுத்துருக்கேன் டைப்பு எஸ்டியு டைப்பு இது வந்து நம்ம கொடுக்குற நேமே ஐடியும் அண்ட் நம்பர் நேம் ரெண்டு தான் கால் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்தாச்சு ஸ்டூடெண்ட் ரெக்கார்டு இது வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபியர் நேமே இது வந்து நம்மளுடைய ரெக்கார்ட் நேம் கொடுத்தாச்சுங்க இல்லையா இப்போ வந்து இதில் ஒன்லி ஒரே
இங்கே பாருங்கள் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிளை நான் ரெண்டுமே வந்து கால் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம எந்த வேறு வேல்யூ கொடுக்கல நம்ம டேட்டா பேஸில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது மட்டும்தான் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ் டேபிள் என்ன இருக்கோ அதான் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் ஆனால் இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் எஸ்டுடியோ நேம் வந்து ராஜ்ன்றது கொடுத்துட்டேன் அப்போ நமக்கு என்ன டிஸ்பிளே ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் நான் எங்கள் செலக்டில் வெறும் ஐடி மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இங்கே நேம் வந்து நம்ம ஸ்டேட்டாக தான் கொண்டு வர போகிறோம் ஸ்டேட்டாக இருக்க போதும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணாமல் இருந்திருந்தோம்னா நமக்கு எப்படி வரும்னா நம்மளுக்கு டேபிள் என்ன நேம் இருக்கோ அதான் இந்த நினைக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா த பர்சன்டேஜ் ரோட் டைப் அட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளர் ஏ வேரியபிள் அக்கார்டிங் டு ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் காலம்ஸ் இது வந்து எப்படி டிக்ளேர் பண்ணால் காலம்ஸ் வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ண தேவையில்ல ஜஸ்ட் ரோ டைப் அப்படி டிக்ளேர் பண்ணிட்டாவே அந்த காலம் ஃபுல்லாக ஸோ அந்த ரோ ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதாவது சின்டெக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபையர் ரெஃபரன்ஸ் பர்சன்டேஜ் ரோ டைப் அவ்வளோதான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் நம்ம வந்து எதுவுமே நான் கொடுக்கல ஃபஸ்ட் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணோம் இல்லையா டேபிள் டேபிள் பை ஸ்ட்ரக்சர் ரெக்கார்ட்லாம் கொடுத்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை ஸ்டேட்டை நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் நம்ம ஐடென்டிஃபையர் நேம் நம்ம ஐடென்டிஃபையர் நேம் நான் இங்கே கொடுக்குறேன் இது நம்ம யூஸ் அண்ட் டிஃபைன் நேம் தான் இங்கே ஸ்டூடெண்ட் ரெக்கார்ட் அப்படின்றத நான் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே ரெஃபரன்ஸ் மீன்ஸ் நம்மளுடைய டேபிள் நேம் நம்மளுடைய டேபிள் நேம் நம்ம என்னங்க கொடுத்துருந்தோம் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் தென் பர்சன்டேஜ் ரோட் டைப் இப்படி கொடுக்கும்போது என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் இருக்க எல்லா டேட்டாவுமே நம்ம கெட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் நான் ஆஸ்டிக் எல்லா ஃபீல்டுமே வரதுக்காக இன்டு ஸ்டூடெண்ட் ரெக்கார்ட் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் நேம் வேர் ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ விட கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ தான் இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டூக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும் அதான் டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ டிபிஎம்எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன கொடுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் ஐடி நம்ம வந்து இதில் வந்து எங்கேயுமே டிக்ளேர் பண்ணல அதனால் நமக்கு டேட்டா பேஸில் டேபிள் என்ன இருக்கோ அதான் டிஸ்பிளே ஆகும் அதே மாதிரி டிபிஎம்எஸ் அவுட் புட்டில் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி அண்ட் தென் ஸ்டூடெண்ட் நேம் சொல்லிட்டு நம்ம ரெண்டுமே கெட் பண்ண போகிறோம் அப்போ நம்ம வந்து அவுட் புட் நமக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா இதான் நம்மளோட டேபிள் இல்லையா இப்போ டூனா இது ஒன்னே டூ நீ அப்படியே அதை டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்கும் இப்போ டூக்கு முன்னாடி அதாவது ஒன்று தான் அப்போ டூக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரே ஒரு ஃபீல்டு தான் இருக்குது ஒன்னே அதோடைய ஐடி என்னதே ஒன் நாட் ஒன் அண்ட் தன் நேம் இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அவுட் புட் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் ஒன் சஃபின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ ரெக்கார்டை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது எந்த மூணு மெத்தடில் பார்த்தோம் ஒரு ரெக்கார்டை வந்து அப்படியே வந்து ஃபெச் பண்ணுறது அண்ட் தென் வேல்யூ கொடுத்து ஃப்ரெஷ் பண்ணுறது அண்ட் தென் ரோட் டைப் வச்சு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அது வந்து இது வந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெக்கார்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு டாப்பிக்கில் நம்ம கலெக்ஷன்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர